E no vídeo de hoje a gente vai explorar uma das cidades medievais mais bem preservadas da Europa e que está no coração dessa região. Bem-vindos ao Brachave! Começar nosso vídeo aqui pela Praça do Conselho, que se procurar sobre o Brachov vai ser a praça principal onde basicamente tudo acontece, todos os restaurantes. E essa daqui, que nem a Bia falou, era uma cidade medieval. Então nessa praça era onde aconteciam as execuções, enfim, todos os anúncios aqui da cidade eram feitos aqui nessa praça. E atrás de mim tem um museu, que hoje fica aqui no meio da cidade. E esse horário que a gente veio aqui na praça, ela tá totalmente vazia assim, mas costuma ser bem movimentada. Acho que para mais tarde é, vai estar tá bem mais cheio, com os restaurantes abertos. E outra coisa que é bem legal daqui é que costuma ser a praça onde acontecem as feiras, eventos, qualquer coisa que for rolar na cidade. Quando a gente chegou, a primeira vez que a gente veio aqui, tava tendo uma feirinha toda nessa parte aqui, então a gente tá até estranhando que ela tá meio vazia. Apesar que em Cluj, a gente já tava na região da Transilvânia, aqui em Brachov que a gente tá no centro de tudo, né? Então, as montanhas aqui no fundo, com as casinhas coloridas, nós dá um visual totalmente diferente. Pelo que a gente entendeu também, a origem do nome de Brachov, um pouco antes, em alemão, era um nome que significava coroa. Então, era meio que a cidade da coroa. E bem aqui em cima já dá pra ver o símbolo de Brachov. Um galho com suas raízes e uma coroa. Simbolizar a realeza em cima com a coroa e embaixo a natureza, porque Brachov é cercada de montanhas e natureza. E logo ali do lado onde a gente estava na praça, tem outro ponto super importante aqui de Brachov, que é a Igreja Negra. E ela recebeu esse nome porque no século XVII, aqui em Brachov, rolou um incêndio que devastou a cidade e deixou ela praticamente negra de tanto, tantas marcas de chamas. Apesar dela ter sido reformada, então tem várias partes que já estão restauradas, mas ainda tem algumas que dá pra ver as marcas de onde pegou fogo. E ela é enorme, ela super se destaca aqui na cidade porque tudo é meio baixinho e ela gigantesca, não vem no centro. E também é uma das maiores igrejas góticas da Europa. E uma coisa bem bonita é que ela tem dois relógios, um desse lado e um desse, que são bem coloridos. Tem alguns desenhos por personagens, alguns escritos em... Eu não acho nem que é romeno, eu acho. Latim. Latim. E é bem bonito, são bem coloridos. Ainda os ponteiros são dourados e tal. Uma igreja é bem bonita, é bem bonita mesmo. E pelo que a gente viu em fotos, é super bonita lá dentro. Se não me engano, um dos maiores órgãos da, da Europa tá aqui dentro. São 20 lei para entrar, mas hoje tá fechado. Então a gente não vai conseguir entrar de pé. Tá rolando um triatlon. Nesse, nesse frio. frio. Nesse frio. Fala aí, Bianca, tá frio. Nossa senhora, eu tô com tô arrepiando só pela galera que tá correndo loucamente. Sempre tem alguma coisa acontecendo por aqui. Sim. E eu achei uma legal que vai um tio de bike na frente, assim, pra ir apitando pra galera sair da frente. É, porque eles estão passando no meio da rua, assim, tipo, no meio da praça. Enfim. Onde não é uma pista de corrida. É no meio da cidade mesmo. Que loucura. Mas é da hora demais. Você tem bastante aqui na Romênia. Aqui em Brachov menos do que em Cluj, mas são essas padarias que tem... É só uma portinha normalmente, essa é até a maiorzinha. Mas aí a gente pegou um croissant e um... Eu não sei o que é esse, não tinha descrição Morgue? de nada. Foi escrito tradicional. Eu descobri na hora. Uhum. Hum. Fiz um queijo. Hum. Top demais, tá quentinho. Provavelmente um dos pontos mais conhecidos de Brachov, se você pesquisar sobre a cidade, você vai ver que no topo dessa montanha tem um símbolo escrito Brachov, tipo o símbolo de Hollywood. Com certeza Hollywood copiou de Brachov, né? Mas também dá pra você fazer uma trilha subindo até lá, caminhando, mas como ontem choveu a gente não vai fazer ela. Porém, dá pra pegar um funicular que te leva até o topo e atrás da, do letreiro. E é isso que a gente vai fazer agora. Bora lá! E um detalhe que sempre tem que estar atento aqui na Romênia é que é o país que mais tem ursos pardos aqui na Europa. Então, tem até uma plaquinha aqui. Olha o ursinho ali, ó. É. 
Foi o que a gente procurou. A trilha para subir até o símbolo de Brachó Averlino, é, quase nunca vem urso por aqui, mas eles estão por aí, né? Tem uma possibilidade. Além dele, tem vários outros bichinhos, mas eu acho que o que dá mais medo é encontrar um urso. Vamos encontrar um urso hoje? Não, a gente vai na casinha ali que sobe. Vai ficar tudo bem. E aqui já tem todos os horários. Geralmente é das nove e meia da manhã às cinco da tarde, todos os dias. Merci. E a gente comprou a entrada e é 30 por pessoa para subir e descer. A gente vai nadar Coca-Cola. É bom que a gente vai conseguir entrar primeiro. Boa. A pressão minha é esse negócio aqui balança demais. Tá balançando bastante, né? Nossa, só da galera subir. Vamos ver. Não vai cair não, né? Esse com emoção. Tá bom que tá solzinho aqui em cima. Esse daí de chove aqui. Nossa, mas a vista da cidade aqui é absurda. Caraca! Olha isso. Ó, tô vendo B. Dá pra ver o B. A é enorme. Não, é de lá de baixo Caraca. parece que é mó pequenininho, né? Tipo Hollywood, que é imenso, mas é que a montanha tá longe, tá alta mesmo. E, e pra subir foi tipo uns dois minutos, dois minutos e meio. Tem um mirante aqui. Do lado da, das letras que dá pra você ver. Nossa, dá pra ver muita coisa. Gente do céu, olha isso. Não, olha onde a gente tava. Ah, a praça ali no meio. Caraca. Nossa, o Brachove é muito grande. Bem aqui no meio dá pra ver a praça principal onde a gente tava. A igreja negra. Nossa, o Airbnb é meio longe. É aqui, ó. Nesses prédios aqui no fundo. Mas a gente pega um ônibus e vem pra cá rapidinho. E uma dica é que aqui venta bastante, então é bom vir preparado. Se lá embaixo já tá ventando, aqui na alta da montanha tá bem difícil. E a gente sabia que dava pra subir mais, mas depois que você chega nas letras, ainda dá pra pegar uma trilhinha e chegar aqui, aí sim é o topo da montanha de tampa. E a gente achou a vista aqui bem melhor, porque ela é bem mais panorâmica, então você consegue ver, além de uma chave toda, você ainda consegue ver outras montanhas que estão ali atrás. Mas o problema daqui é que venta muito. Até coloquei o capuz aqui. Assim. Tô tentando de alguma forma me proteger do vento. Inclusive tem vídeos da Bia <risos> e eu sofrendo ali com o vento para tentar filmar. Mas, nossa, a vista aqui é incrível. Lembra um pouco o Cluj, quando a gente foi no Cluj o primeiro dia do vídeo. A gente subiu no alto que dava para ver a cidade inteira. É o mesmo feeling, a mesma vibe aqui. Depois de toda a ventania, a gente voltou pro teleférico e a gente vai descer de volta pra obra chave agora. Agora tava bem mais lotado ali, mas eu acho que pelo frio e ser um domingo, tava bem mais tranquilo. Tá lá em cima também. É, o que a gente viu da galera que subia era que lotado, assim, não dava nem pra encostar na grade ali. É, aí tava bem sujo. Demos sorte. E como a gente estava comentando mais cedo, Brachov foi uma cidade medieval e na Idade Média ela era toda cercada por muralhas e só era possível entrar na cidade a partir de alguns portões que tinham em volta e o portão de Catherine é um deles e dos que existem ainda, provavelmente é o mais icônico e conhecido da cidade. E uma coisa curiosa sobre o portão de Catherine que a gente estava lendo é que ela tem quatro subtorres, <risos> duas desse lado e duas do outro, que representavam que a cidade de Brachov a partir do momento que você entrou nos portões, teria o direito, a autonomia judicial para tomar decisões de crimes e qualquer coisa que eles julgarem lá dentro, até a chegar às execuções, que eram feitas lá na praça onde a gente começou o vídeo. Agora você entrou dentro dos portões, hein? Fica esperto aí que qualquer coisa você vai ser julgada lá na praça. Então aqui tem que se comportar. E agora estamos numa das ruas mais estreitas da Europa, como todos, se não me engano, uma das três mais estreitas. 
ela tem 1 metro e 30 de comprimento e pelo que a gente estava lendo ela foi criada para os bombeiros atravessarem para dentro da cidade caso tivesse algum incêndio pelo visto aqui pegava bastante fogo você acha que eles calcularam certinho para caber uma pessoa e dois baldes tipo acho que eles disseram que não tinha mangueira <risos> Acho que não. E como vocês podem ver, foi hoje em dia... Foi uma demonstração, não? Foi, foi uma boa. Manda bem. Como vocês podem ver, hoje em dia ela é toda pichada, mas é interessante. Bem apertadinho. Uhum. E daqui também dá pra ver o símbolo... Não vai dar pra ver na câmera, mas tem um símbolo de brachave bem aqui. E agora está na hora de comer. Graças agora... a Deus. <risos> Alguém tava com fome desde lá de cima. <risos> E agora a gente vai provar um prato tradicional daqui da Romênia. Não sei o que, mas a gente vai em algum restaurante daqui que é mais tradicional. Geralmente, quando a gente assistiu os vídeos aqui sobre a chave, todo mundo ia no mesmo restaurante. A gente vai tentar variar um pouco e conhecer um outro. Então, bora lá! E a gente veio no restaurante chamado Sergiana. E acabou de fazer o pedido e já trouxeram uma entradinha aqui. Não, torresmo. Faz quanto tempo a gente não vê um torresmo? Então. Torresmo e pãozinho. Melhor tempo, restaurante. Faz tempo que eu queria pedir esse, mas um prato de torresmo é meio difícil de pedir, né? Então... Você experimentou? Manda ver. Não. Comparado com o torresmo do Brasil? É perfeito. Não tem como dar errado, não. Ah, torresmo? Tem sim. Não, mas tá muito bom. Você não Nossa. já come... Tá sequinho? Olha. Você já comeu uns torresmo encharcado? Sequinho. Só pelo torresmo já valeu o restaurante. Uhum. Uhum. E a gente veio também porque ele tinha uma vibe mó medieval, rústica. Assim, você passa na rua, você não dá nada pro restaurante porque é uma porta e você tem que descer umas escadas porque ele é embaixo do, no subsolo. E você passa ali na frente você não dá nada. Mas aqui dentro é incrível. E o torresmo é excelente. A Bia travou no torresmo. Deve estar muito bom também. Meu prato já tá aqui. Vai, vai comer só esse. Deixa pra Bom. mim. Comendo estilo romeno. Estilo romeno, com a cebola crua. É engraçado que eles colocam a cebola com sopa, com vários pratos, crua. Tipo, só a cebola cortada mesmo. É, tá bom. Cebola Todos os pratos que a gente comeu até agora. Comendo tudo. Chegaram nossos pratos, eu pedi o sarmale, que é um prato muito tradicional aqui da Romênia. Que é repolho, arroz envolto por repolho. E tem carne aqui dentro também, carne moída. E vem com polenta, que também tá em, todo, em vários dos pratos daqui. E um bacon. E uma pimenta aí. É, uma pimentona. E veio um sour cream também. Tradicional, que você coloca junto. Sim. Acho que esse é o prato mais tradicional aqui da Romênia, que a gente conhece. Uhum. Vamos ver se tá bom. Eu, já, eu comi uma vez só. É, lá em Cluj. O repolho, ele parece também em conserva, então ele é meio azedinho. Mas o recheio, ele é super, assim, comida conforto, porque é um arrozinho com carne moída, bem temperado. E aí põe na boca, o repolho desmancha. Muito bom, nossa. Aquece o coração total. E a gente tem sempre feito isso aqui na Romênia, que a gente pede um prato e uma sopa, porque sopa cai muito bem no, no frio que tá. E dessa vez eu pedi uma sopa azeda da Transilvânia. Ela é clara. É, o que eu entendi é que vinha presunto e realmente tem uma hospedação aqui de bacon. E pelo visto tem vários legumes e tem algumas coisinhas embaixo. Sopinha top. Hum. Ela tem um gosto azedinho, não muito. É uma sopa super suave. Assim, é quase um, uma tanjinha de bacon. Mas isso daqui tá bem gostoso. E acabando de sair do restaurante, mas a conta total ficou 89 lei. Ainda é um restaurante bem mais em conta do que outros lugares que a gente estava comendo aqui no leste europeu. Então, a gente super recomenda comer aqui na, na Europa, as, ruas, as comidas aqui em Brachov são muito boas e desse restaurante, assim, absurdo. E agora era o horário que tava lotando de verdade, assim, começou a formar muita fila lá no, no restaurante, então a galera que costuma almoçar perto desse horário, que é umas duas horas da tarde, mas estava muito bom. Então esse foi o nosso passeio aqui pro Brachov, a gente espera que vocês tenham gostado. É, a gente demorou bastante até para a gente conseguir explorar a cidade, mas a gente gostou muito. É, várias coisas legais para conhecer aqui e o passeio de hoje, apesar de que a gente passou muito frio, foi muito legal. E não é o fim só de Brachov. É, nos próximos episódios a gente quer visitar 
o resort de esqui mais barato da Europa. Como a gente tem falado, a Romênia tem sido bem mais em conta. E aqui em Brasov, dizem que tem a estação de esqui mais barata da Europa toda. Então, a gente quer ir lá conhecer, apesar que a gente não sabe esquiar e não é inverno. Mas, queremos ir lá ver, que é, quem sabe, a gente aprende a esquiar um pouquinho. Yay! Isso aí, galera. Tchau! Talvez a gente escolheu o dia mais frio de Brasov para gravar esse vídeo. Não Deus tá sendo céu. fácil. E olha que era o mais quente da semana. Meu Deus, e é o único dia que não vai chover. Arroz enrolado no... Enrolado no... Enrolado. <risos> e não tem como a gente falar do parlamento sem contar um pouco da história dele, que não é muito legal. Tudo que estava aqui foi demolido na época para a construção desses prédios. Então aqui dentro ela é toda fechada, super bonita. Acho bem prático. Muito bom, nossa. É muito prático, não precisar comprar cartão, não precisar carregar, só vai e passa. 